గుంటూరు జిల్లా గురుజాల నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు దాచేపల్లి మండలంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ప్రచారంలో మహిళలు యువకులు స్వచ్ఛందంగా హాజరవుతున్నారని జనసేన మేనిఫెస్టోలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు పెద్దపీట వేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు మీ భవిష్యత్తు మీరే మార్చుకోండి నీతికి నిజాయితీకి ప్రతిరూపమైన మన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గెలిపిద్దాం గాజు గాజు గుర్తుకు ఓటు వేసి కుటుంబ పాలనకు స్వస్తి చెబుదాం ప్రజల కోసం పనిచేసి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుందాం జనసేన గాజు గ్లాస్ గుర్తుకు ఓటు వేద్దాం పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గెలిపిద్దాం అటు పక్క టీడీపీకి ఇటు పక్క వైఎస్ఆర్సి వైఎస్ఆర్సి వెళ్తున్నారు కానీ రేపు ఖచ్చితంగా జనసేన పార్టీ యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఖచ్చితంగా రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అవటం ఖాయం కాబట్టి మీ అందరూ కూడా మీ గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఏకంగా ఉండి జనసేన పార్టీ గుర్తు రాజు రాజు గుర్తుకి ఓటు వేయాల్సిందిగా కోరుకుంటాను మీ అందరికీ మన మరొకసారి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జనసేన పార్టీ గుర్తు రాజు రాజు గుర్తుకు ఓటు వేయాల్సిందిగా కోరుకున్నాను గెలిపించండి జై జనసేన గాజు గ్లాస్ గుర్తుకి మన ఓటు మృతులకు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ నమస్కారం అండి గురజాల నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా జనసేన పార్టీ తరపున ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజున జనసేన పార్టీ గురజాల నియోజకవర్గంలో భారీగా ర్యాలీలు పెట్టి జన సమీకరణలు చేసి ఈ రోజున దాచేపల్లి మండలం ఉన్నటువంటి నారాయణ నడికొడ పంచాయతీలో కానీ అలాగే తక్కలపాడు పంచాయతీలో కానీ అలాగే అనేక గ్రామాల్లో ఇలా భారీ ర్యాలీ చేశాము ప్రజల స్పందన చాలా చక్కగా ఉంది ప్రజలందరూ కూడా జనసేన వైపే మొగ్గుగా చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే రైతులపై కానీ అలాగే ఆడపడుచులపైన కానీ చూపించేటువంటి మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసి ప్రజ ప్రజలందరూ కూడా దానికి ముగ్ధులవుతున్నారు రేపు పదకొండవ తారీఖున ఈ రాష్ట్రానికి మంచి ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఉద్దేశంతోనే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా పవన్ వైపే చూస్తున్నారు ఈరోజు జనసేన పార్టీ తీసుకున్నటువంటి మేనిఫెస్టో చాలామంది కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలకి చాలా అండగా ఉండేటువంటి పథకాలని మంచి మేధావులతో కూర్చొని పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్మాణం చేసినట్టు చూ నిర్మాణం చేసినట్టు మనకు తెలుస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న రేషన్ విధానాన్ని రద్దు చేసి నెలకి రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు తన యొక్క గృహిణికి అకౌంట్లో ఇవ్వటం అనేది కూడా చాలా మంచి అంశం దీన్ని మేము ముఖ్యంగా అడిగేది ఒకటే జనసేన తీసుకున్న పథకాలు బడుగు బలహీన వర్గాల్లోని పేదలకి డైరెక్ట్గా ఎటువంటి మధ్యధరాలు లేకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళకే చేరే విధంగా ఉన్నాయి ఎందుకనో కానీ చూస్తుంటే వైసీపీ వాళ్ళు కానీ టీడీపీ వాళ్ళు కానీ తీసుకున్న పథకాలు ఏ పథకం అయినా తీసుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ చేరడం వాళ్ళకి ఏ ఏ మాత్రం కూడా ఇష్టకరంగా ఉండదు ఎందుకంటే మధ్యలో ఖచ్చితంగా దళారులు ఉండాలి లక్ష ముప్పై మూడు వేల మంది ఉన్నారు యువత అందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ వైపు చూస్తున్నారు ఈ రాష్ట్రానికి దిశ దశ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పి ఆయన కులాల ప్రస్తావన లేకుండా ఎక్కడ ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం కావాలని చెప్పి స్పష్టంగా వంద రూపాయల బాండ్ మీద రాసిస్తున్న పార్టీ జనసేన పార్టీ అని గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే కేసనపల్లిలో మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇరవై ఎనిమిది ఎకరాలు ఇరవై ఎనిమిది ఎకరాల క్వారీ భూములు ఉన్నాయి ఆ క్వారీ భూముల్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబాలకి వాళ్ళే అన్ని అనుమతులకి వాళ్ళు ఇప్పించి ఆ కోరీలో వచ్చే ఆదాయం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి వంద రూపాయల బాండ్ మీద రాసిన పార్టీ జనసేన పార్టీ అని గుర్తుంచుకోవాలి అవినీతి వద్దు పవన ముద్దు అని చెప్పి మీరు అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం జై జనసేన భారత్ మాతాకే జై